സൈക്കോഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല എന്തൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇന്ന് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിഷാന എനിക്ക് ഡിപ്രസൻസ് എന്താന്ന് പറ ഓക്കെ അലീന 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 ഓക്കെ ഗുഡ് സെല്ലിയ വെരി ഗുഡ് റിസാന ഓക്കെ അതുല്യ റോട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻറ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് മസിൽസ് വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് നോർമൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് ഈ ഡ്രക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസിന്റെ റിജിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഠിന്യം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല മീൻസ് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല ഉള്ളി എന്താണ് മസിൽസിന്റെ പേശികളുടെ റിജിഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളൊരു യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ബട്ട് എന്താണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അലിന് എന്താ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ആർ ദ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അതായത് 
ഇനി ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽസിന്റെ പേശികളുടെ കാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഡ്രഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് മീൻസ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് മീൻസ് നടക്കുക ഇരിക്കുക അതുപോലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അതിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ സർജറി അതായത് സർജറിയിലാണ് സർജറിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ റിലീവിംഗ് കൺവെർഷൻസ് ഓഫ് കെറ്റനസ് അതായത് കെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനില് കൺവെർഷൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാനും ഈ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ നെർവ്സ് അതായത് നാടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കെറ്റനസ് ഓക്കെ കെറ്റനസിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പേശികളുടെ അതായത് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള പേശികളുടെ ചലനമാണ് അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അഫക്ട്സ് ദ നെർവ്സ് ആണ് നാടികളെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ജോനെയും അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിനെയൊക്കെയാണ് മീൻസ് അതായത് താടി അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് കഴുത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ടെറ്റനസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൺവെർഷൻസിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ അതിനെ കുറയ്ക്കാനും ഈ അതായത് മസിൽ റിലാക്സിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആക്ട് സെലക്റ്റീവ്ലി ഇൻ സി എൻ എസ് ഡസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഡിഗ്രീസിങ് സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഡിക്രീസിങ് സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിൽ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസിന്റെ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് മസിൽസിന്റെ സ്കെൽട്ടർ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സിനെയും ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഡിഗ്രീസിങ് സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെൽട്ടർ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് ദെൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോളോവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഫൻസിൻ ഡയസ്പ ദെൻ മെത്താ കാർബമോൾ ദെൻ ക്ലോറാസോക്സോൺ ഓക്കെ ഇത്രയും ഡ്രഗ്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം സെൻട്രലി ആക്റ്റീവ് മസ് റിലാക്സൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് മസിൽസ് വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് നോർമൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് ഈ ഡ്രഗ് മസിൽസിന്റെ അതായത് മസിൽസിന്റെ കാഠിന്യം അല്ലെങ്കിൽ പേശികളുടെ കാഠിന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടീനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ആഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ സർജറി സർജറിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർജറിക്ക് സഹായമാകും എന്നുള്ള അർത്ഥം ദെൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ റിലീവിംഗ് കൺവെർഷൻസ് ഓഫ് ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൺവെർഷൻസിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് സെലക്റ്റീവ് ഇൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡിഗ്രീസിംഗ് സ്കെൽട്ടർ മസിൽ ടോൺ സ്കെൽട്ടർ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസിനെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെയും ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോളോവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസിനസ് രണ്ടാമത്തത് സോമിനോലൻസ് ദെൻ അസ്തേനിയ ദെൻ വീക്ക്നെസ് ഡിസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം
ഒക്കെ എന്താ ഹോമോജീനസും ഹെട്രോജീനസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതുല്യ ഹോമോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹെട്രോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ഹെട്രോജനസ് സെയിം കൈൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതിനെ ഹോമോജനസ് എന്നും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളതിനെ ഹെട്രോജനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ആൻഡ് ആക്ട് അറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെൻട്രൽ നർവസ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഡ്രഗ്സ് വിത്തിൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ സ്ട്രക്ചറലി ഹെട്രോജനസ് അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഡ്രഗ്സ് സ്ട്രക്ചറലി മീൻസ് രൂപപരമായിട്ട് എന്താണ് ഹെട്രോജീനസ് ആണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം ഉള്ളത് ആണ് ആൻഡ് ആക്ട് അറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഏജൻസ് ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഏജൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഇത് ഡ്രഗ് ഈസ് ഇന്റെൻ ടു ട്രീറ്റ് ആൻഡ് റിലീവ് ദ symptoms of parkinson's disease the drug is intended to treat and relieve the symptoms of parkinson's disease adayad anti parkinson's agents endina ubhayikkunnathu vechirengile adha endinu vendiyana kandupidichirikkunnathu endu vechirengile adayad parkinson's disease nu parna condition de lakshanangale allengi aa oru asugathe treat cheyanum adinde lakshanangale relieve cheyanum olvaakkanum vendittana ee anti parkinson's agents use cheyunnathu endana parkinson's disease nu parichundengile അതായത് നെർവ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആണ് മീൻസ് നാടി കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആണ് ആൻഡ് അഫക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രമേഴ്സ് അതായത് മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് നമ്മുടെ ചലനത്തെയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താകും നമുക്ക് ട്രമറൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും ട്രമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറയലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അതുകൊണ്ട് പറയാം പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെർവ് സെല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആണ് മീൻസ് നാടി കോശത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആണ് ദെൻ അഫക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇത് മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാധിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രമേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് ട്രമേഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ട്രമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആന്റി പാർക്കിൻസൺ ഏജൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഏജൻസ് ആക്ട് ബൈ ഏതർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് അസറ്റൈൽ കോളൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ സി എൻ എസ് എന്നോട് പറയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഏജൻസ് ആക്ട് ബൈ ഏതർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് അസറ്റൈൽ കോളൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ആന്റി പാർക്കിൻസൺസ് ഏജൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസെപ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു റിസെപ്റ്ററിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ കൂട്ടും ഓക്കെ അത് ഒന്നാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് അസറ്റേ കോളൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റേ കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസെപ്റ്ററിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇത് രണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡോപ്പമിനും അസറ്റേ കോളനും ഇതിൽ ഡോപ്പമിനെ കൂട്ടുകയും അസറ്റേ കോളനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഏജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഏജൻസ് ആക്ട് ബൈ എയ്തർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് അസറ്റേ കോളൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ സി എൻ എസ് അതായത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമ
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോപ്പ സെൻട്രൽ നെർവസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡോപ്പമിനും അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റൽ കോളിൻ രണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് ഡോപ്പമിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അസറ്റൽ കോളിനെ കുറച്ചിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ആണ് റൂട്ട് ഓറൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസിനസ് സെക്കൻഡ് വൺ നെർവസ്നെസ് തേർഡ് വൺ ഡ്രൗസിനസ് ദെൻ വീക്ക്നെസ് ദെൻ ഹെഡ് ടേക്ക് ദെൻ കൺഫ്യൂഷൻ ദെൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ദെൻ യൂർണറി റിട്ടൻഷൻ ദെൻ ബ്ലഡ് വിഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ഓക്കെ യൂർണറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷിഹാന എന്താ യൂർണറി റിട്ടൻഷൻ യൂറിൻ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതാണോ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി പറയാം ഷിഹാന മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ആർക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് യൂറിനറി റീടെൻഷൻ ആർക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ യൂറിനറി റിട്ടേഷൻ റിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു യൂറിനേറ്റി അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു എംറ്റിങ് ദ ബ്ലാഡർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് ബ്ലാഡറിലുള്ള യൂറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറന്തള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയാം മീൻസ് മൂത്രാശയത്തിലുള്ള യൂറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എംറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാലിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലഡ് വിഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ബ്ലഡ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കാഴ്ച ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ഡിസിനസ് നെർവസ്നെസ് ഡ്രൗസിനസ് വീക്ക്നെസ് ഹെഡ് ടേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ദെൻ ബ്ലഡ് വിഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലുക്കോമ സെക്കൻഡ് വൺ യൂറിനറി ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റേണൽ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലാസ്റ്റ് വൺ ടക്കി കാർഡിയ ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലുക്കോമ അലീന അലീന എന്താ ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലുക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ പറയാം ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലുക്കോമ ഓക്കെ അതെ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇൻട്രാക്കുലർ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുക അവിടെ ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ആയില് കോർണിയല് ഫ്ലോയിഡ് നിറയുന്നതിനാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് യൂറിനറി ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റേണൽ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതായത് യൂറിനറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ദെൻ ടക്കി കാഡിയ എന്ത് നിഷാണ് ടക്കി കാഡിയ ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ടക്കി കാഡിയ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ആന്റി കൊളിനർജിക് ഏജൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഡോപ്പമിനർജിക് ഏജൻസ് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആന്റി കൊളിനർജിക് ഏജൻസിൽ മൂന്ന് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പമിനർജിക് ഏജൻസിന്റെയും രണ്ട് ഡ്രഗ്സിന്റെ പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആന്റി കൊളിനർജിക് ഏജൻസിൽ വരുന്നത് ട്രൈ ഹെക്സൈ ഫിനൈഡൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ദെൻ ബെൻസ്ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രഗ് ദെൻ ബൈപെരിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഡോപ്പമിനർജിക് ഏജൻസ് ആണ് അതിലും രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിനും ദെൻ ലെവോ ഡോപ്പയും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം
ഇന്നടുത്ത ഏതാ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാ എനിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആന്റി കോളിനർജിക് ഏജൻസും രണ്ടാമത്തത് ഡോപ്പമിനർജിക് ഏജൻസും ഈ ആന്റി കോളിനർജിക് ഏജൻസിൽ മൂന്ന് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൈ ഹെക്സൈ ഫെനഡൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രഗും ബെൻസ്ട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗും ദെൻ ബൈപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗും എനിക്ക് ഡ്രഗ്സിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഡോപ്പമിനർജിക് ഏജൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിലും രണ്ട് ഡ്രഗിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോമോ ക്രിപ്റ്റിനും ലേവർ ഡോപ്പയും ക്ലിയർ ആയോ ഷെമീന ജസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ടു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ടുവിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യൂണിറ്റ് ടു അത്യാവശ്യം വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡ്രഗ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മീൻസ് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അതായത് യൂണിറ്റ് ടൂൽ നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദെൻ ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയം ഏജൻസ് വരെയാണ് യൂണിറ്റ് ടു അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ യൂണിറ്റ് ടുവിന്റെ എക്സാം ഓക്കെ എത്ര മാർക്കിന് വേണം എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയോ സെയിം പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിന്റെ അതേ സെയിം പാറ്റേൺ ബട്ട് മാർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ സെയിം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്ന ആള് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ എക്സാം അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ത്രീയില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ടൂല് നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് യൂണിറ്റ് ടൂലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്താ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഓക്കെ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഇസ് എ മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെയിൻ സെൻസേഷൻ അതായത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ സെൻസേഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേദന കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള വേദന വേദന എന്നുള്ള ഒരു സെൻസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ലോ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് നംസ് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് ടിഷ്യൂ വേർ എ മൈനർ പ്രൊസീജർ ഈസ് ടു ബി ഡൺ അതായത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈനർ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ മീൻസ് ചെറിയ പ്രൊസീജിയറുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതായത് നംസ് എ ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഓഫ് ടിഷ്യൂവിനെ ഒരു ചെറിയൊരു കല കലയെ മാത്രമാണ് നമ്പ് ചെയ്യുക നമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഏരിയനെ മാത്രം അതായത് മൈനർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഏരിയനെ മാത്രം മീൻസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പല്ല് വരയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇത് ലോക്കൽ അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോർഷനെ മാത്രം ആ ഒരു ഏരിയനെ മാത്രം മരവിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നംസ് അതായത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് നംസ് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് ടിഷ്യൂ വേറെ മൈനർ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് മൈനർ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലാണ് മീൻസ് വലിയ ഓപ്പറേഷൻസിനുള്ള ചെറിയ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് ടിഷ്യൂ മരവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്രസിംഗ് ദ ല
ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു നാല് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊക്കൈൻ ടെട്രാ കൊക്കൈൻ സോറി ടെട്രാ കെയിൻ ദെൻ പ്രോക്കെയിൻ ദെൻ ബെൻസോക്കെയിൻ ഓക്കെ കൊക്കൈൻ ടെട്രാ കെയിൻ പ്രോക്കെയിൻ ബെൻസോക്കെയിൻ അതായത് മൂന്ന് ഡ്രഗ്സ് നാല് ഡ്രഗ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഡ്രഗ്സിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം എസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഒരു നാല് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അമൈഡ് ടൈപ്പ് അമൈഡ് ടൈപ്പ് അതിലും ഒരു നാല് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിഡോക്കെയിൻ ലിഡോക്കെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചായിരുന്നു ലിഡോക്കെയിൻ ബുപ്പിവാക്കെയിൻ ദെൻ പ്രിലോക്കെയിൻ ദെൻ ഡിബുക്കെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഡ്രഗ്സിന്റെ പേരാണ് പഠിച്ച് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലിഡോക്കെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ടാണുള്ളത് എസ്റ്റർ ടൈപ്പും അമേഡ് ടൈപ്പും എസ്റ്റർ ടൈപ്പിലും കുറച്ച് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമേഡ് ടൈപ്പിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഡ്രഗ്സിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് നോക്കാം ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസിനസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹെഡ് ഏക്ക് തേർഡ് വൺ ബ്ലഡ് വിഷൻ ദെൻ ടിച്ചിങ് ഓഫ് ടിച്ചിങ് മസിൽസ് ദെൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ദെൻ ബ്രഡി കാർഡിയ ദെൻ ട്രമർ ദെൻ സ്കിൻ റാഷസ് ഓക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഡ്രൗസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മീൻസ് മയക്കം ദെൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ബ്ലഡ് വിഷൻ മഞ്ഞ് കാഴ്ചയുണ്ട് ദെൻ ടിച്ചിങ് മസിൽസ് മീൻസ് മസിൽസ് കോച്ചി പിടിക്കുക മസിൽസ് കോച്ചി പിടിക്കുന്നത് ദെൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ മീൻസ് ബി പി കുറയുന്നത് ദെൻ ബ്രഡി കാർഡിയ ഓക്കെ ബ്രഡി കാർഡിയ എന്താ സെല്യ സെല്യ ബ്രഡി കാർഡിയ എന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ബ്രഡി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്ലോ ആകുന്നത് ഓക്കെ ടക്കി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നത് ബ്രഡി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്ലോ ആകുന്നത് ദെൻ ട്രമർ മീൻസ് വയറയൽ അനുഭവപ്പെടും ദെൻ സ്കിൻ റാഷസും അനു അനുഭവപ്പെടും ഇത്രയാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഡിസിനസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ബ്ലഡ് വിഷൻ ടിച്ചിങ് മസിൽസ് ദെൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ദെൻ ബ്രഡി കാർഡിയ ദെൻ ട്രമർ ദെൻ സ്കിൻ റാഷസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് റൂട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ വി ഐ എം അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ ഫസ്റ്റ് വൺ സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ ഫസ്റ്റത്തെ റൂട്ട് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഇൻ ഒഫ്താൽമോളജി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഇൻ ഒഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ അതായത് ഒഫ്താൽമോളജിയിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഈ സർഫസ് അനസ്തേഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അനസ് ആ റൂട്ട് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താ ഒഫ്താൽമോളജി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഒഫ്താൽമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ റിലേറ്റഡ് ടു ഐ അതായത് നേത്ര ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഒഫ്താൽമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേത്രശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഒഫ്താൽമോളജി അതായത് നേത്രശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതിന് ആണ് ഈ സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യയിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യയിലെ ലിഗ്നോക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഗ്നോക്കെയിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ലിഗ്നോക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നാല് ശതമാനം ലിഗ്നോക്കെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ ആണ് ഈ സർഫസ് അനസ്തേഷ്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഫ്താൽമോളജിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നേത്രം കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനസ്തേഷ്യക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാ സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി പ്രോക്കെയിൻ ആൻഡ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ യൂസ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ ഡ്രഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻഫിൽട്ടേറ്റഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി അതായത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോക്കെയിൻ ടു പെർസെന്റേജ് പ്രോക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് പ്രോ പ്രോക്കെയിനും ലിഗ്നോക്കെയിനും ഓക്കെ പ്രോക്കെയിന്റെ ടു പെർസെന്റേജും ലിഗ്നോക്കെയിന്റെ ടു പെർസെന്റേജും കൂടിയാണ് ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ട് വഴിയാണ് അതായത് പ്രോക്കെയിനും ലിഗ്നോക്കെയിനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോക്കെയിനും ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലിഗ്നോക്കെയിനും കൂടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നോട് പറയാം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അനസ്തേഷ്യ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആർ അനസ്റ്റൈസ്ഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു ഡ്രഗ് ഇവിടെ ഡ്രഗുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എക്സ്പോസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആണ് അനസ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നാടികളുടെ അറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടികളുടെ എൻഡിങ്സ് ആണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പിക്കുന്നത് ബൈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു ഡ്രഗ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രഗുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കുക വ്യാപിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോക്കെയിൻ ആൻഡ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഗീവ് എനി റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് എന്താ നോക്കാം മൂന്നാമത്തത് നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തത് സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അനസ്തേഷ്യ മൂന്നാമത്തത് നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഓക്കെ നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു നെർവ് അതായത് നെർവുമായിട്ട് അടുത്ത് മീൻസ് നാടിയായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് നാടിയോട് അടുത്ത് അല്ലെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതലും ഈ നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് അതെന്താന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മസിൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അനാട്ടമി ബുക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുക ബ്രേക്ക് പ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഡ്രഗ് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെർവുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാടിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻജക്ഷൻ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നെർവ് ബ്ലോക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക് പ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയണിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തത് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ നാലാമത്തത് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ടു ദ സബ് അരക്കനോയിഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ടു ദ സബ് അരക്കനോയിഡ് സ്പേസ് സബ് അരക്കനോയിഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ എന്താണ് അനാട്ടമിയിൽ നോക്കുക ഓക്കെ സബ് അരക്കനോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പ്രോക്കെയിനും ലിഗ്നോക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോക്കെയിനും ലിഗ്നോക്കെയിനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് അരക്കനോയിഡ് സ്പേസിലാണ് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തത് എപ്പി ഡ്യൂറൽ അനസ്തേഷ്യ അഞ്ചാമത്തത് എപ്പി ഡ്യൂറൽ അനസ്തേഷ്യ ഇവിടെ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്യൂറ ഡ്യൂറ മാറ്റർ പയ മാറ്റർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ കേസില് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്യൂറ ഡ്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ഡ്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പോർഷനിലാണ് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ
then breath is infiltrated subcutaneously engena infiltration nadathunnu nanichirundile subcutaneous route kudiyana procaine 2 percentage um lignocaine 2% aanu use cheyyanathu moonamathathu nerve block anesthesia aanu ivide breath is injected to very close to nerve adhaayidu nerve aayittu aduthu kidakkana bhagathana breath inject cheyyanathu brachial plexus nu parna bhagathana inject cheyyanathu then naalamathathu spinal anesthesia aanu breath is injected to the subarachnoid space subarachnoid space nu parna bhagathana injection kodukkunnathu ഇവിടെ പ്രോക്കൈനും ലിഗ്നോക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തേഷ്യ എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡ്യൂറ ഡ്യൂറൻ്റെ പുറത്താണ് ഡ്യൂറാ മാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബാക്കി ഡ്രഗ്സിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് അനസ്തേഷ്യ ബൈ inhibiting of nerve endings or by blocking conduction in peripheral nerves that is local anesthetics anesthesia engena provide cheyana allengi marav ip engena produce cheyana nu vechittundengile nerve endings poyittu inhibit cheya adana tadayiyum adu pol allengil by blocking conduction in peripheral nerves peripheral nerves ile conductions means adilude pass cheyna aavegangale allengi endu par adikkude pass cheyna conduction e block cheyidattu aanu peripheral nerves ile കണ്ടക്ഷൻസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ആണ് ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അനസ്തെറ്റിക്സ് റിവേഴ്സിബിളി ബൈൻഡിങ് ടു ആൻഡ് ഇനാക്ടിവേറ്റിംഗ് സോഡിയം ചാനൽസ് ഇതെങ്ങനെയാ സാധ്യമാകുന്ന ഈ അനസ്തേഷ എങ്ങനെയാ സാധ്യമാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ചാനൽസിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടും അതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മീൻസ് അതിൽ പോയി പറ്റി പിടിച്ചും അതിനെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കിയിട്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം മെക്കാനിസം ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് അനസ്തേഷ്യ ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഓഫ് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഓർ ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ പെരിഫറൽ നെർവ്സ് അതായത് നെർവ് എൻഡിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നെർവ്സിലെ കണ്ടക്ഷൻസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ anesthetics reversibly binding to and inactivating sodium channels sodium channels il poyittu adayathu sodium channels il poyittu bind cheyyu adine pravartana rahitham aakittu maanu idu ingane ee anesthesia sadhyamaakunnathu allengi anesthesia nedi edukkunnathu clear aayo clear any doubt okay ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഷെംന ഓക്കെ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്താ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് ഓക്കെ റിസാന വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സും കൂടി പറ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ നിഷാന സർഫസ് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ 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 ഷിഹാന ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അനസ്തേഷ്യ
ओके वेरी गुड ओके हुस्ना हुस्ना नर्व ब्लॉक एनेस्थेशिया दा नर्व ब्लॉक एनेस्थेशिया दा एग्जाम के ब्रेक के प्रैक्टिस में ना लागत है, ओके? अधिलिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया, ओके? आने वाला अनुजा एपिड्यूरल एनेस्थेशिया दा अनुजा अनुजा बारे ना क्या करना है ला नोट म्यूट है दा अलीना अलीना Okay, Shemina. Okay, epidural anesthesia. What are you doing? Okay, okay, good. 